Ở tuổi 19, Nguyễn Thanh Hà có trong tay gần như mọi thứ mà mọi cô gái trẻ đều mơ ước. Một danh hiệu hoa hậu quốc tế, một sự nghiệp triển vọng, con đường học thức rộng mở. Thế nhưng với nàng hậu quê Bến Tre, vẫn còn một thứ quan trọng hơn cả để tiếp tục phấn đấu, sự phát triển bền vững của môi trường và con người. Nhiều người không khỏi nghi ngờ với mục tiêu ấy mà Thanh Hà đặt ra. Nhưng khi đối diện với sự đánh giá từ dư luận, cô gái trẻ khẳng định thời gian sẽ giúp trả lời câu hỏi này. Và thực tế, Thanh Hà vẫn đang từng ngày chứng minh cho quyết tâm của mình. Được trao tặng danh hiệu Đại sứ Thiện Chí Trẻ Liên Hiệp Quốc, nàng hậu cam kết thực hiện những sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc đặt ra vì thế giới phát triển bền vững, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì trẻ em, phụ nữ và những nhóm người yếu thế khác trong xã hội. Trong năm 2023, Thanh Hà đã cùng các chuyên gia và hội phụ nữ Bến Tre thực hiện dự án Vòng Tây Xanh Mê Công với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dù mới đang trong giai đoạn bắt đầu triển khai, nhưng dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo Bến Tre, sự tham gia nhiệt tình của người dân khi tìm hiểu về các vấn đề biến đổi khí hậu. Một dự án khác của Hoa hậu xứ Dừa cũng đang được triển khai là Tiếng Anh Cộng đồng. Đây là hoạt động dạy tiếng Anh cho thanh thiếu niên, người trẻ hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn ở các nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự hỗ trợ của các sinh viên tình nguyện cũng như từ phía các cấp chính quyền, đến nay dự án Tiếng Anh Cộng đồng đã lan tỏa được tinh thần ham học tiếng Anh, hỗ trợ người dân áp dụng một ngôn ngữ mới vào các công việc hàng ngày. Qua đó tăng khả năng tiếp cận với những tri thức từ nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển của một xã hội văn minh, bền vững. Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa tham dự chương trình phát động thực hiện các biện pháp ứng phó, phòng chống xâm nhập mặn vào mùa khô do tỉnh Bến Tre tổ chức và cùng hành động để chống hạn mặn. Về kế hoạch sắp tới, Thanh Hà sẽ đến Hoa Kỳ làm khách mời trong cuộc thi Hoa hậu môi trường. Cô dự tính dành thời gian đi tìm hiểu và học tập các dự án môi trường mà người đẹp ở Mỹ thực hiện, đến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc để hiểu rõ hơn về vai trò đại sứ thiện chí trẻ được trao. Nhìn lại thời gian qua, Nguyễn Thanh Hà nhận thấy bản thân cô lớn dần theo từng chặng hành trình, phụng sự cộng đồng, có trách nhiệm với những gì mình muốn làm. Với Thanh Hà, học không chỉ ở trường lớp mà còn từ các chương trình vì cộng đồng, từ những con người cô gặp gỡ, qua đó làm giàu cảm hứng bảo vệ môi trường, lan tỏa đến nhiều người hơn nữa ở khắp mọi miền tổ quốc. Ở tuổi 19, mang trình vai trách nhiệm của một đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc, Thanh Hà mong muốn đóng góp nỗ lực và sức trẻ để giúp cộng đồng gắn kết bền vững, sản xuất bền vững, học tập bền vững, sống bền vững trong môi trường lành mạnh và xanh. Tất cả những gì cô đã và đang làm đều hướng về một hy vọng duy nhất, con người sẽ có cuộc sống tốt hơn mà không phải hy sinh không gian sống.